Hi students, in the video, students t-test on the topic layer in the large sample on the type of the problem that we will solve. Question paranga. the mean of two large samples of 1000 and 2000 members are 67.5 inches and 68.0 inches respectively. Can these samples be regarded as drawn from the same population of standard deviation 2.5 inches? நாம் எப்போதுமே question read பண்ணதான் அது எந்த typeல் உள்ளா problem நீ first நாம் வந்து decide பண்ணனும் அதுக்கப் பிரந்தான் அந்த typeல் உள்ளா formula use பண்ணி நாம் problemத்த solve பண்ணனும் அண்டு இங்கு என்ன புட்டுத்திருக்காங்கள் the mean value of two large samples of 1000 and 2000 members are 67.5 inches and 68.0 inches respectively இங்க வந்து 2 set of members choose பண்டுராங்க that is 1000 members and 2000 members அப்படி 2 set of members choose பண்ணி பார்க்கிறப்பா அவங்களோட height வந்து குடுத்திருக்கு inches 67.5 and 68 so இங்க நமக்கு 2 different mean இருக்குது and also இது large sample and அது direct away குடுத்திட்டாங்க but செல்ல பிராப்பலத்தில் குடுக்க மாட்டாங்க நம்மதான் கண்டுப்பிடிக்கனோம் அது கண்டுப்பிடிக்க என்ன செய்யனா லெச்சா இருந்துதுனா, அது வந்து small sample. இங்க sample size ரெண்டனம் குடுத்திருக்காங்க, 1000 and 2000. ரெண்டுமே, 30 ஓட கூடுதல் இருக்கிறது நால் definite இது large sample தான். அண்டு ரெண்டு sample size குடுத்திருக்காங்க, அண்டு அல்சு ரெண்டு sampleுக்கு மீனும் குடுத்திருக்காங்க. And question என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் Can these samples be regarded as drawn from the same population of standard deviation 2.5? That is, இந்த ரெண்டு சாம்பில் நம்ம சூச் பண்ணும் இல்லையா, அந்த சூச் பண்ணின் அந்த ரெண்டு சாம்பிலும் ஒரே populationல் இருந்துதான் சூச் பண்ணதா இல்லையா, அததான் செப்ப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இச்சுலா, population mean, இதல்லாம் compare பண்ண சொன்னாங்க, அப்படினா, அது கண்டிப்பா, students t-test தான். And இங்க இங்கு இரண்டு sample size குடுத்திருக்காங்க, first sample size n1 நியைச்சுப்போம் அந்த n1 நிக்க வாலி இங்க 1000 அந்த second sample size வந்து 2000 சோ அது நம்ம n2 நியைச்சுப்போம் சோ n2 க value 2000 அந்த first sample ஓட mean value 67.5 inches நிக்கு குடுத்திருக்காங்க அந்த இங்க இரண்டு mean value இருக்கிறது நால் first mean நம்ம x1 bar நியைச்சுப்போம் second mean x2 bar நியைச்சுப்போம் சோ x1 bar க value 67.5 mean கா value 68.0 so x2 bar கா value 68.0 next என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் standard deviation குடுத்திருக்காங்க இங்க ஒரே ஒரு standard deviation கா value தான் குடுத்திருக்காங்க 2.5 so நம்ம 2 sample கா standard deviation 2.5 நிதான் அடுத்துக்கணும் first sample லோல standard deviation நம்ம S1 நியைச்சிக்கலாம் second இக்கு S2 இங்க 2 குமே same value தான் 2.5 so S1 2.5 S2 also 2.5 So, இப்பு நம்ம குடுத்திருக்குற values எல்லாம் எழுதியாச்சி, next நம்ம வந்து null hypothesis and alternative hypothesis, ரண்டையும் எழுதப் போரும். கொஸ்சின்ல என்ன கேப்பாங்க அப்படினாக, population meanல எதாது significance difference இருக்குதா இல்லையா, அததான் செட் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க, that is, first population mean நம்ம mu1 நினி சொல்லும், second population mean நம்ம mu2 நினி சொல்லும், because நம்ம 2 sample எடுக்குரும் So, maybe இந்த 2 sampleலும் ஒரே population கொஸ்சின் எப்போதுமே அந்த பாப்பிலேசனதான் கம்பையார் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க நம்ம கச்சினாட்டுனா null hypothesis so no difference between these two values mu1 and mu2 அப்படி எடுக்கிறதுதான் கச்சினாட் so இந்த typeல that is large sampleல difference of mean இந்த typeல உள்ள எல்லா பிராப்பலத்துக்கு நீங்க கச்சினாட் என்ன எடுக்கொண்டும்னா mu1 equal to mu2 அப் Next, H1 எடுதப்போரும் H1 என்ன alternative hypothesis So, alternative hypothesis எப்படி எடுதானானா இது கொஸ்சினிக்கு எத்தாப் போல நீங்க எடுதிக்கணும் That is, கொஸ்சினில் வந்து first population mean value is greater than second அல்லது superior அல்லது large அல்லது increase ஆயிருக்குதா அப்படி உள்ள word எல்லாம் இருந்துது அப்படினா நீங்க என்ன எடுதானானா mu1 second population mean வந்து degrees ஆயிருக்குதா அல்லது less ஆயிருக்குதா இந்த வாட் அல்லாம் இருந்துது அப்படினா நீங்கள் H1 எப்படி அசியும் பண்ணனானா mu1 less than mu2 
இது தவிர கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டால நீங்க என்ன எழுதணும்னா மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தி சாம்பிள் பி ரிகார்டட் அஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் தி சேம் பாப்புலேஷன் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் இந்த சாம்பிள் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே பாப்புலேஷன்ல இருந்து எடுத்ததா இல்லையா ஒரே பாப்புலேஷன்ல இருந்து எடுத்தது அப்படின்னாக்க என்ன மீனிங் ஆகும் மியூ ஒன்னுக்கு வேல்யூவும் மியூ டூ ஒன் தட் இஸ் ரெண்டு பாப்புலேஷன் மீனும் கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ சேமாக இருக்குதா இல்லையானு தான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிரேட்டராக லெஸ்ஸாக அப்படியெல்லாம் கேட்கல ஸோ இங்கே நம்ம ஹச் ஒன் எப்படி எடுக்கணும்னா மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படி தான் எடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஃபார்முலாவை எழுதணும் தட் இஸ் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் தென் ஹெச் நாட் ஹெச் ஒன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் கால்குலேட்டட் இசட் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததா டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டையும் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கன்க்ளூஷனை எழுதணும் ஸோ அதுக்காக இப்போ ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் இங்கே ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ இப்போ இந்த ஃபார்முலாக்கு யூஸ் ஆகிற எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம அங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் பாருக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ பாருக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ என் ஒன்னுக்கு தௌசண்ட் என் டூ டூ தௌசண்ட் அண்ட் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூக்கு சேம் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ அதை நம்ம சிக்ஸ்டி எயிட்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் தட் இஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் எஸ் டூக்கு வேல்யூ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஸோ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாக்க நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து இசட்டோட வேல்யூ தேர் ஃபோர் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் வேல்யூக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் நமக்கு ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கால்குலேட்டட் இசட் நவ் ஃபைண்ட் இட் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் பிகாஸ் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பாக டேபிள் வேல்யூ வேணும் அண்ட் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் வேணும் சில ப்ராப்ளத்தில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க சில ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இங்கே ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் உண்டு எதெல்லாம்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் கொடுக்காததுனால நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கணும் இந்த டேபிளில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு டெசிமலில் இருக்குது ஸோ அந்த பர்சன்டேஜை நம்ம டெசிமலில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அண்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஒன் டெயில்டா டூ டெயில்டா அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஹச் ஒன்னை பொறுத்து அந்த ஒன் டெயில்டா டூ டெயில்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஹச் ஒன்ல நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அது டூ டெயில்டு சப்போஸ் இந்த நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிளுக்கு பதிலாக கிரேட்டர் தானோ அல்லது லெஸ் தானோ அப்படி இருந்தால் அது ஒன் டெயில்டு ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் ஏதார் மியூ ஒன் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் மியூ டூவாக இருக்கலாம் அல்லது மியூ ஒன் லெஸ் தான் மியூ டூவாக இருக்கலாம் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அது டூ டெயில்டு ஸோ இங்கே நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டூ டெயில்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம யூஸ்வலாக அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டூ டெயில்டு அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அந்த வேல்யூக்கு நேராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் டேபிளில் சப்போஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒன் டெயில்டு அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு டபுள் வேல்யூவை நம்ம எடுப்போம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அந்த வேல்யூக்கு நேராக கீழே உள்ள வ
இங்க 0.05 க்கு நேர் உள்ள வேல்யூஸ்னா இதுதான் இப்படி வரும் லெஃப்ட் சைடு இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர் அப்படி லாஸ்ட் லைன்ல அப்படி வர நேரம் இங்க இன்டர்செப்ட் பண்ற பாயிண்ட்ல இருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து 1.960 சோ இங்க டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் 1.960 தட் இஸ் 1.96 நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூவையும் டேபிள் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம் இங்கே கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டேபிள் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ ஹியர் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் தேர் ஃபோர் ரிஜெக்ட் ஹைட் நாட் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் தென் அக்செப்ட் ஹச் நாட் ஸோ ஹச் நாட்டில் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ஸோ ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அப்படின்னா ஹச் ஒன்ல உள்ளது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னு வந்துருக்கு ஸோ ஹச் ஒன்ல என்ன இருக்குதோ அதை தான் நம்ம ஆன்சராக எழுதணும் இங்கே ஹச் ஒன்ல என்ன இருக்குதுன்னா மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூன்னு இருக்குது தேர் ஃபோர் தி ஆன்சர் இஸ் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஸோ மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ மீன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா ரெண்டு சாம்பிள் அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் எடுத்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து சேம் பாப்புலேஷன் கிடையாது சேம் பாப்புலேஷனாக இருந்திருந்து அப்படின்னா நமக்கு மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூன்னு வந்திருக்கும் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு இருக்கிறதுனால நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன வரோம்னா நம்ம ரெண்டு சாம்பிள் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் எடுத்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் இதுதான் ஆன்சர்